Nors spaudoje pasirodžiusi informacijoje teigiama, kad tai naujovė trikšmo prevencijos Panevežio miesto viešosiose vietose taisyklės patvirtintos Panevežio miesto saivaldybės tarybojoje dar 2013 metais. Juose įvardėjama, kad daugiau būčinamų gyvenamosiose patulpose draudžiama vykdyti ūkinę gamybinę veiklą atlikti statybų remonto rekonstrukcijos darbus, darbo dienomis nuo 18 iki 8 valandos ryto bei polisio ir švenčių dienomis. Taip pat trikšmo šaltinio valdytojas planuojant įstatybos remonto montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse privalo nevėliau, kaip prieš septynės kalendorinės dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės administracijai informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamo triukšmo lygį, jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemonės. Noriu pranešti miesto gyventojim, kad nuo šių metų vasario 14 dienos jis įgalioja triukšmo valdytojų planinio patikrinimo taisyklės, kuris yra numatyta, kad kiekvienas asmo fizinis, ta prasme, neaukio subjektas Gyvenamoji patalpoje norėdamas atlikti remontą, jisai turi nevėliau kaip prieš 7 dienas pranešti Panevežio savalybės administraciją apie atliekamus darbus. Yra numatyta tam tikrą formą, kurią aš man turiu užpildyti ir pateikti savalybės administraciją. Nepatikius šio pranešimo darbai negali būti pradėti ir atliekami. Pagal šiuo metu galiojančios Panevežio miesto triukšmo prevencijos taisyklės yra numatyta, kad darbus galima atlikti nuo 8 valandų valandų ryto iki 18 valandos vakaro. Ir taip pat juos draudžiam atlikti savo atgalys. Smulkiam, nekeliančiam triukšmo remontui ir susitarus su kaimynais pasak Panevežio miesto saivaldybės administracijos, teisės ir viešosios tvarkos kiriaus vyriausiojo specialisto Tomo Jeseliūno saivaldybės informuoti nebūtina. Kilus neiškumams gyventojams patrimo susisiekti su teisės ir viešosios tvarkos kiriaus specialistais. Gyventojai turi teisę kreiptis į teisės ir viešosios tvarkos skirius bei policijos pareigūnus dėl bet kokio kaiminų keliamo triukšmo bei diskomforta. Ne kiekvienas keliamas triukšmas matuojamas, vertinant stati laisvalo iki jo ir būtinį triukšmą matuoti neprivaloma, gali būti remiamasi liudytojų nukentėjus jų parodymais garso, vaizdo įrašais ir panašiai. Jeigu kviečiama policija, užtenka vien to, kad atvykia pareigūnai girdėtų keliamą triukšmą.